Bien, la provincia de Jujuy ha tenido una variación en el mes de julio respecto al mes de junio de 4.0% en el índice general. Eh, nación, la media nacional está en 3.1%, sí. la media regional en 3.4%. La provincia de Jujuy, eh, si bien el mes, el mes pasado tuvo una variación menor a la nacional... Eh, en este mes, bueno, hemos superado la nacional. ¿Y cuáles son las llevamos... causales de esta variación que se haya ido para arriba, lamentablemente, en la provincia? En realidad, lo que ha sucedido es que tenemos la suba en el capítulo alimentos y bebidas, que es un capítulo que impacta el 50,38% en el nivel general del índice. Eh, los elementos que más han subido son estacionales, eh, que venían con cuatro periodos de caída, de flactados, como por, por ejemplo el tomate, el zapallito y el choclo, eh, lo que pasó es que está ingresando del exterior y se paga en dólares, de manera tal que han sufrido en algunos casos una suba hasta del 46% sobre el valor de origen en junio. Por el otro lado, los commodities, es decir, los derivados de los commodities que son los, los exportables, como ser el trigo, eh, el maíz y el girasol, que tienen que ver con los aceites, y el trigo obviamente con las harinas, eh, han visualizado una suba de aproximadamente entre el 15 y el 12%. La canasta básica alimentaria, el valor pecuniario de la canasta, se saca 48 horas después de la publicación del índice. INDEC todavía no ha publicado la canasta nacional, pero si nosotros recordamos que el mes pasado, con una variación de 3.1, nosotros teníamos un valor para una familia tipo de canasta básica total de 19.685 pesos, estaríamos aproximadamente, habíamos pasado ya la barrera de los 20.000.